ecco allora è arrivato a trovarci Matteo Renzi abbiamo tantissime cose di cui parlare Renzi perché è stata una puntata piena di spunti a mio parere io sono ancora collegato con me Cristian che è un ragazzo ma insomma in realtà è un uomo perché quanti anni c'hai? 45 Cristian eh, che mi ha scritto una bellissima lettera in cui mi raccontava che lui lavora da moltissimo tempo in un ristorante importante in Romagna e doveva essere assunto il suo capo gli aveva detto quest'anno ti faccio un tempo indeterminato però io eh, determinato però io il primo aprile ti assumo perché sei bravo quindi decreto di dignità bingo no arriva il covid e lui non solo non può essere assunto a tempo indeterminato ma nemmeno può rifare il suo contratto a termine perché il decreto di dignità lo impedisce eh, persino devo dire che già russo mi ha detto una frase del tipo era bellissimo nel mondo di prima il decreto di dignità oggi effettivamente va un po' rivisto allora lei che è un uomo che la dice chiara lo mettete in quarantena col suo governo di cui lei fa parte della dignità in questa fase complicata si supera? Minta però diciamo che cosa è stato il decreto dignità è una cosa che hanno fatto contro di me che lei ricorderà quindi figuriamoci se io non voglio cambiare io ero quello che aveva sì, fatto sì, lo sappiamo, lei era un fiero oppositore è esatto opposto, quindi il decreto dignità era ed è un errore a prescindere poi mi rendo conto che mi fa anche molto piacere avere la stessa età di Cristian quindi siamo due ragazzi, mettiamola così eh, ho due uomini, avevo 45 anni entrambi, però quello che sta succedendo a Cristian è drammatico, è drammatico perché purtroppo noi dobbiamo dirlo, parlare il linguaggio della franchezza con le persone. Noi abbiamo un anno, forse un anno e mezzo, dove sarà un'ecatombe per il turismo. Poi noi abbiamo proposto di fare il Però scusi, piccolo aiuto. Sì, dato che lei sta al governo e del capo di un partito, lei adesso presenterà come tra di voi un emendamento e discuterà con gli altri membri di governo per dire oh, lo superiamo in questa fase, facciamo sì che, che Cristian quando il ristorante riapre a scartamento ridotto lo può riavere il suo contratto? Assolutamente sì, lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo. Però siccome sono intellettualmente onesto, voglio dire che questa cosa non risolve il problema di Cristian fino in fondo. Cioè, eh, lei mi dice, lei è al governo, no, io non sono più al governo, noi facciamo parte della maggioranza e cerchiamo di dare una mano. Penso però che in questa fase tutti debbano cercare di dare una mano. Cioè, noi abbiamo finito le conferenze stampa delle 18 con il numero dei contagiati, dei deceduti, dei tamponi. Rischiamo dalla settimana prossima di fare una conferenza stampa al giorno delle 18 con il numero dei cassa integrati, disoccupati, aziende fallite. Sta per arrivare un, uno tsunami sull'economia italiana, è già arrivato. Allora bisogna mettersi lì e dire, ah, ora dare liquidità all'azienda che deve assumere Cristian domani. Cioè liquidità vuol dire che deve avere i soldi per affrontare questo anno di traversata nel deserto. B, cambiare le regole come quelle che hanno bloccato Cristian. C, essere nelle condizioni di farsi trovare pronti perché, ora questo non riguarda il turismo, faccio un esempio concreto. Ci sono delle aziende in Italia che sono costrette ad essere chiuse quando le loro competitors, in, non in Cina, ma in Francia, in Spagna, in Germania, sono aperte. Allora, che è cosa chiarissimo. Allora, guardi, le dico una cosa. Nella Mi parte... Nella Bisogna parte precedente della trasmissione mi sono occupata anche di questo perché tutto questo oggi Fincantieri riapre ad Ancona. Siamo davanti alla fabbrica e ci sono degli operai che dicono benissimo noi vogliamo andare a lavorare anche perché la cassa integrazione ci dà poco quindi abbiamo un gran bisogno di tornare al lavoro. Però, però cosa Ludovica? Facciamo, sentiamo Marco così diamo a Renzi la versione autentica. Sì, sentiamo esatto dalle parole, dalle parole di Marco. Guarda... Come ho detto prima, noi siamo sempre per l'apertura del cantiere, perché comunque sia sì, economicamente non è semplice reagire un periodo di cassa integrazione. Però questo stabilimento a pieno regime contiene 3.500 persone e noi siamo molto preoccupati per questa cosa. Perché vi domandate come si faccia a mantenere eh, la certo, sicurezza? Certo, qualcuno come... ci deve dire Allora, come, mi pare molto chiaro il messaggio, Renzi, di, di Marco. Il messaggio è rimanere... ripartire sì, ma non vogliamo ammalarci. Tra l'altro sulla mascherina è ridicola lui. Hanno ragione loro, perché i loro colleghi in Francia, quella non è una mascherina, quello è un pezzo di scottex, ha ragione Marco, io non ho visto bene la, 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 la mascherina. Sì, sì, ma sono d'accordo con lei, è un pezzo di scottex. Non è una mascherina, cioè mi sembra un fazzolettino di carta, quindi ha ragione lui. Il punto qual è? Il punto sono le distanze. Ed è chiaro che se è vero ciò che ci dice Marco, con 3.500 persone, in Fincantieri Ancona sarà delicato. Conoscendo Bono e tutti i suoi collaboratori, 
spero che stiamo lavorando, sono sicuro che stiamo lavorando a delle soluzioni. Mi sta scrivendo in diretta in questo momento il delegato sindacale della Itaci, che è la ex Breda a Pistoia, che mi dice che loro hanno fatto degli accordi per andare ad aprire situazioni simili con le distanze. Bisogna, bisogna gestirla. Oggi le faccio un altro esempio, così parliamo completamente. Mirta, oggi ha riaperto Scandicci la Gucci. Sì. Marco Bittari è il CEO della Gucci, ha fatto un bel lavoro, ha preso la consulenza di Roberto Burioni e hanno riaperto la Gucci. Se noi non riapriamo non soltanto la Gucci, ma anche tutte le piccole e medie dell'indotto, vale a Scandicci perché è il mio collegio, ma vale Ancona o vale tutto il resto, se noi non le riapriamo ci salta la moda sul 2021 e 2022 e la moda, lo dico a chi ci ascolta, non è l'abitino per fare la sfilata e basta, è l'abitino per fare la sfilata. Che allora Renzi, io la seguo, io eh. la seguo, però mi faccio, una, mi, fa, eh. mi faccio e le faccio una domanda, ma Gucci è Gucci, se Gucci vuole mettere i termoscanner, vuole mettere, fare i test, spese sue, i lavoratori, i sierologici, i tamponi, le mascherine, i guanti, lo fa così come tante imprese italiane. La moda, come lei sa meglio di me, prevede una filiera in fila di piccoli laboratori, di gente che lavora in sé allo stesso tavolo a inchiodare tacchi. Come fanno quelli lì? Chi li aiuta a riaprire? Posso dire, guardi, io, io credo negli italiani, perché poi mi sono anche stufato di questa retorica anti-italiana che noi non siamo mai in condizione di affrontare le difficoltà, di rispettare le regole. Quando abbiamo visto che abbiamo rispettato le regole, è meglio di tutti gli altri. Allora, gli italiani sono persone per me. Lo sono i lavoratori, lo sono gli imprenditori. Perché nel caso di Marco a Fincantieri è Fincantieri che può procedere e provvedere ai test sierologici per tutti. È Fincantieri che ha il dovere di dare a tutti gli strumenti e non quelle mascherine lì. Sono d'accordo con lui. Nel caso della piccola e media impresa, direi della piccola e piccolissima, che cosa accade? Accade una cosa molto semplice. La cosa che accade è che L'imprenditore per primo è pronto a fare ai suoi sei dipendenti il test sierologico, ma qui è compito della politica non essere incerta, essere chiara. Le dico, essere chiara che vuol dire? Bisogna spiegare qual è il test sierologico che funziona, bisogna copiare le buone esperienze pratiche che funzionano dalle altre parti. Quello che è certo è che ogni settimana di blocco ci costa 10 miliardi di euro. Senta... Sono venuto da lei, si ricorda, quando era due o tre settimane fa, un mese sì. fa, e ho detto ragazzi iniziamo a riaprire, se no sarà carestia. In molti, non lei a dire il vero, mi hanno un po' preso in giro. Mi hanno preso in giro e mi hanno detto ah Renzi sta sbagliando, dopo Pasqua l'Italia deve riaprire, no? Lo dicevo solo io. Invece in realtà questa è una priorità, se no ragazzi si va tutti a casa. Scusi Renzi, lei oggi ha scritto un news stamattina, io nonostante fossi in onda ho dato uno sguardo, perché sono multitasking come tutte le donne, deve sapere, e quindi ho visto che lei parla anche, parla anche di scuole, e dice, eh, ho chiesto di riaprire le scuole a maggio, cominciando da chi deve fare la maturità. Adesso scopriamo che anche gli altri paesi europei si dividono da chi riapre le scuole ad aprile e chi le riapre a maggio, sembriamo quelli più in ritardo. Le faccio questa domanda, perché sulle scuole davvero, io ho una sensazione molto strana, cioè come se non fregasse niente a nessuno parliamo tutti di riaprire le imprese le imprese le imprese e poi le mamme italiane mi scrivono a migliaia e mi dicono ma quando torno al lavoro io anche mio marito e i nonni devono stare chiusi in casa questi bambini dove li mettiamo vi siete posti problema anche lì lei non sta dentro il governo però insomma ci parla un po' la bella nuova sta lì la Bonetti sta lì cosa avete eh. pensato di fare come maggioranza? Allora io posso dirle cosa abbiamo proposto noi perché poi per la maggioranza è giusto che parli il presidente del consiglio eh, lei ha fatto riferimento proprio a quell'intervista in cui io ho detto guardate che dobbiamo entrare nella logica di riaprire anche le scuole lo so che fa paura allora bisogna dire intanto organizziamoci per tempo il ministro Azzolina ci faccia sapere chi, da chi intende ripartire io penso che una società non riparta finché non ripartono le scuole noi abbiamo chiuso le scuole il giovedì e abbiamo tenuto gli impianti di risalita per sciare a marzo fino al martedì dopo per cui le scuole le abbiamo chiuse per prime e nel frattempo l'infezione ce la siamo presa nelle funivie. Ma questo è il passato, ragioniamo del presente. È evidente che i bambini e i ragazzi non possono essere tenuti dai nonni in questa fase, almeno dai nonni che non abbiano superato il test eh, sierologico. Quindi è evidente che c'è un tema legato alla quotidianità della vita, però mi scusi, c'è anche un altro tema. Io in questo momento ho mia moglie che sta facendo didattica a distanza e usa la mia stessa rete wifi, spero che venga. I miei eh, figli... Che un po' si vede, devo dirle. Siamo in C. Io sono collegato con lei. 
gli altri quattro della mia famiglia stanno facendo didattica a distanza, mia moglie come insegnante e i tre ragazzi come studenti. Io le dico sono bravissimi i professori e gli studenti a fare queste cose, però niente è come il contatto umano, l'essere in classe, il vivere la socialità. Allora dico alla Zolina, che è il ministro, se proprio hai deciso di andare a settembre, se proprio avete deciso così, eh. uno, mettete a posto l'edilizia scolastica, perché i soldi ci sono. Mettete a posto le mura, cioè siccome c'è un periodo largo... Quindi mi scusi, lei sta escludendo che si riapra una discussione perché si aprono le scuole prima? Ormai è deciso, a suo parere. Io, sperato, io sono stato l'unico a dire apriamole prima. Ho l'impressione che non le voglia aprire nessuno. Penso che sia un errore. Però, se, dico, intanto mettiamo a posto l'edilizia scolastica, verso che tutti quelli che ci ascoltano siano d'accordo con noi, no? I ragazzi non sono in classe, mettiamole a posto e non cascano i solai. Dall'altro, una piccola preghiera... Eh, Facciamo la maturità. È un, su una testata importante come il Corriere della Sera, sabato, uno scrittore bravissimo, che è Paolo Giordano, ha fatto un pezzo, secondo me, molto bello. Ha detto non sciupare l'esame di maturità. L'esame di maturità è importantissimo nella vita delle persone e anche dei professori. Allora, quello è sicuro. Cioè, noi avremo una generazione che non avrà il ricordo più importante che abbiamo tutti. E non solo quello, perché anche la quinta elementare per i bambini è molto importante, anche la terza media. Sono esami che formano la vita delle persone. Quindi questo è un gran, gran, gran problema che fare anche con la psicologia, ma anche di questo pare che non freghi nulla a nessuno. Torniamo un attimo da Luca Gentile che sta in libreria, invece. Perché tutto questo, Renzi, le librerie hanno riaperto, dalle sue parti hanno riaperto? Dunque, formalmente il Presidente della Regione ha riaperto da martedì 13, eh, però alcune catene riaprono da oggi, alcune catene importanti. Eh, eh, sentiamo che so... succede a Libreria di Roma, qual è il problema da Libreria di Roma? Luca, hai fatto ormai una bella esperienza, tutta la mattinata lì sei stato, fra un po' ti cacciano. <ride> Beh, ti devo dire la verità, abbastanza piacevole, insomma, era da un po' di tempo che non si poteva fare, infatti molte persone hanno condiviso questo momento, ma rimangono sul fondo due questioni che eh, sono sostanzialmente di natura economica. Quello che ci hanno detto molti esercenti è che eh, non tutti riapriranno subito, alcuni hanno difficoltà perché ovviamente nel caso in cui si riapre si perdono i contributi economici previsti dal governo. Questo è un problema che si pongono soprattutto i grandi, eh, le grandi librerie, quindi chi ha aperto sono quelli più piccoli e quelli medio-grandi. Per quelli più grandi sussiste questo tema economico della sostenibilità economica, perché poi i dipendenti vanno pagati, ma se i clienti sono di meno, eh, che, insomma, è, è chiaro che, allora, che ci saranno Fammi parlare un attimo con Renzi, perché questa e cosa me l'ha detta, mia, scusa un soltanto un ultimo punto, soltanto... Sì. No, perché questo tema l'ha già posto settimana scorsa un altro libraio. Cioè, eh, far finta che possiamo andare avanti come prima e dire, beh, voi state a posto, avete riaperto. Dicono i librai, alla fine ci penalizza, perché non è vero che sarà come prima per noi. Non avremo gli stessi introiti e faremo una fatica del diavolo. Renzi. E, e questo chiama in ballo l'atteggiamento dello Stato. Io le leggo, mentre lei parlava, mi ha scritto un'imprenditrice. E, e mi ha scritto queste parole riferite al nostro dialogo, le leggo perché sono fantastiche. Alle aziende a noi servono regole certe, perché io ho messo il plexiglass tra le scrivanie, ho messo il termoscan, do mascherine e guanti che ho preso in Cina, ho chiuso la mensa, è una grande imprenditrice, e do un servizio di passo al posto del lavoro, ho modificato anche l'accesso ai bagni, però quello che manca sono le regole certe, manca lo Stato, non manchiamo noi imprenditori. Vale per le librerie. Noi dobbiamo dare un segnale di riapertura. Perché? Dobbiamo dirlo con forza. Questa bestia terribile che è il coronavirus ce l'avremo addosso ancora per un anno. Però noi se non stiamo chiusi in casa moriamo di fame. Oltre che di mancanza di relazioni personali che sono così importanti. Allora le dico, dobbiamo darci delle regole per cui se il, il libraio riapre, riapre perché fa un servizio direi all'anima. Sa che la parola meditare è molto simile alla parola medicare. In libreria si medita, in farmacia eh. ci si medita. E dall'altro però anche garantire che ci siano degli aiuti, perché i libraio... Quindi ha... aiuti, ok. Un'ultima cosa che le devo chiedere, perché nella sua news dice una cosa. L'ha vista quelle immagini a Rimini dei droni, la polizia che arriva per il bagnante? Ecco, perché lei scrive, dobbiamo uscire da questa follia per cui gli elicotteri hanno dato la caccia al runner. Beh, io quando ho visto quelle immagini di Rimini mi sono detta, beh, forse è un po' tanto. Però contemporaneamente ho visto le immagini del funerale di Saviano e mi sono detta, beh, se però non succede, non succede a Rimini, ma succede... Tutti i giorni un funerale in, una, in un altro paese con tutti che stanno lì insieme, eh, boh, si finisce male. Cioè, come si fa a trovare la misura tra l'eccesso della guerra runner e però la grande preoccupazione che abbiamo tutti, che è liberi tutti, voglia dire, 
fare un gran disastro? Questo tema esiste, però parliamoci chiaramente, Mirta, mi scusi, abbiamo visto delle scene... possiamo? Che sono... No, abbiamo, eh, visto... abbiamo pochissimo tempo, faccio una cosa, pubblicità ah. e poi mi risponde. Mi scusi tanto, eh, Renzi, ah, torno subito. A Cairo la pubblicità... Renzi, abbiamo tre domande per due minuti, praticamente tipo i quiz, qui era bravissimo da ragazzino. Le cuffie, <ride> esatto. La prima, Rimini e Saviano, come si fa a trovare il giusto mezzo? Mantenendo le regole, ma senza avere lo sguardo persecutorio che ha visto anche sue colleghe e colleghi avere un elicottero per riprendere un runner. Allora, gli assembramenti no. Ma non puoi pensare che metti un elicottero per andare alla caccia di uno che sta facendo una corsa. Ok. Dai, questo okay. è francamente fuori. Seconda, eh, seconda recuperiamo... domanda. Eh, stamattina Paolo Mini scrive un fondo sul Corriere dicendo le nomine in questo momento sono sconce. Non bisognava stare lì a eh, brigare per mettere i propri uomini nei posti chiave. È un errore di tutta la politica, lei compreso. Uh, beh, diciamo che è una delle tante colpe in questo caso che non ho, nel senso che eh, da questa vicenda di nomine eh, io esco come il vincitore morale pur non avendo partecipato, perché le persone che sei anni fa e tre anni fa noi avevamo individuato sono talmente brave da essere riconfermate senza che nemmeno io abbia dovuto mm. lottare per loro. Questa è il eh, allora, eh, la, Mieli, scusi, Mieli dice una cosa, Mieli dice bisognava non farle adesso perché è uno spettacolo brutto, lo capisco, capisco anche il ministro Gualtieri che dice se io non do risposte le borse crollano, quindi capisco anche la posizione di Gualtieri. Allora, scusi, l'Europa come va a finire questa vicenda, MES, Eurobond, Recovery Fund, come finisce in Europa il 23? Ma è già finita. Ah, è già finita. È già finita. Ma dai, sì, sta... È tutta una pantomima quella che si sta facendo. L'Europa ha già scelto di fare i recovery fund, è una cosa positiva. Per l'Italia è molto positiva, perché è una buona idea del presidente Macron che, che eh, è stato seguito da Conte e Conte ha fatto molto bene a seguire Macron. Dopodiché è chiaro che l'Italia userà il MES senza condizionalità, sono 37 miliardi che vanno alla sanità. E secondo voi ci possiamo permettere di non utilizzarli? Naturalmente ora Conte ha bisogno di un po' di tempo per tenere buoni i grillini. Ma scusi, questo su timore questa... che le condizioni oggi non ci sono e domani arriveranno quando dobbiamo restituire i soldi, lei non ce l'ha? Le condizioni se non ci sono, non ci sono. Se ci sono, ci sono. Ed è evidente che se non ci sono condizionalità si spendono i soldi del MES perché diventa una linea di prestito che è su allora, milioni... Me, eh, Renzi ci ha svelato, ha già tutto deciso, che noi stiamo parlando di nulla. Lo scopriremo no, vivendo mai... nei prossimi giorni. Ma mai mi permetterei di fare questo. Dico soltanto che spesso in politica fanno finta di, aver, di dover decidere cose... La devo cose salutare, che... è finito il mio tempo. Linea al TG, grazie Matteo Renzi, a prestissimo. Grazie a voi. A domani.